मित्रांनो कोरोनाचा परिणाम संपूर्ण जगात प्रत्येक व्यक्तीवर आहे तो परिणाम खेडेगावापर्यंत पोचला आहे जे मुंबई पुण्यात जे काम करतात तरुण त्यांच्यापर्यंत बी पोचलं मुंबई पुण्यातील तरुण गावाकडे आलेत विचारूया त्यांच्या मनात काय चालू आहे कोरोनाबद्दल आणि बरंच काय या माझ्याबरोबर खूप भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे सध्या आणि आता आम्ही गावात आल्यापासून तर राहणार तर राहणातलीच कामं पूर्णपणे करतो आहे आणि इथून पुण्यात गेलो तर नोकऱ्या मिळतील का नाही याची शंका निर्माण झालेली आहे आत्ता पूर्णपणे कंपन्यांनी पगार बंद केलेले आहेत आणि आता इथून पुढे कसं होणार आहे ह्याचा विचार सुद्धा आम्ही करू शकत नाही मित्रांनो या व्हिडिओला लाईक करा व सँडी एन यादव या चॅनलला सबस्क्राईब करून जी घंटा दिसते ना तिथे क्लिक करा त्यानंतर ऑलवर नक्की क्लिक करा आणि सगळ्यात पहिल्यांदा व्हिडिओ पहा मी एका रिअल इस्टेट कंपनीमध्ये जॉब करतो सध्या वर्क फ्रॉम होम चालू आहे परंतु वर्क फ्रॉम होम हा काही कायमस्वरूपी ऑप्शन नाही पुण्यासारख्या ठिकाणी कुटुंबासोबत सर्वाईव्ह करण्याचे आव्हान आमच्यासमोर निर्माण झालेलं आहे त्यामुळे पुण्याच्या ठिकाणी कोरोना व्हायरस नियंत्रणात येण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत जनरल मोटर या कंपनीमध्ये सेफ या पदावर काम करतो आहे आत्ता मागच्या महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे आम्ही गावी आलेलो आहे कोरोनानंतर भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली आहे मग त्यामुळं आणि माझ्या माझ्या परिणाम असं झालं आहे की लग्न ठरलेलं होतं आमचं माझं लग्न ठरलेलं होतं त्यामुळं मुलीच्या कडल्यांना बी इकडे येता येत नाही आणि मग आम्हाला बी तिकडं जात आहेत त्यामुळं सगळीकडलंच म्हणजे जाणं येणं बंद असल्यामुळं काहीच करता येत नाही करोनाचा परिणाम म्हणजे सांगायचं झालं तर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीपेक्षा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्हणजे एम आय डी सी ज्या डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या आहेत किंवा जिल्हा लेवलच्या त्याच्यावरती खूप म्हणजे मोठा परिणाम झाला आहे कारण मोठ्या ज्या कंपन्या असतात लार्ज स्केलच्या त्यांच्या कसं म्हणजे प्रॉब्लेम कोणताही सॉल्व करायचा त्यांचे जे फंड असतात ते रिझर्व्ह असतात बऱ्यापैकी पण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचं तसं नसते त्यांचे जे फंड वगैरे असतात ते खूप कमी असतात आता आम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो त्याच्यामुळे त्यांचं जसं सेल होईल किंवा बाकी सगळ्या गोष्टी होतील त्यानुसार त्यांचे फंड जमा होतात त्यानुसार पेमेंट वगैरे म्हणा किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचे प्रॉब्लेम सॉल्व होतात आता आम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीत काम करतो आहे आम्हाला जर कंपनीलाच काय भेटलं नाही तर आम्हाला कंपनी कुठून देणार आहे हा तोटा होतो आहे त्याच्यामुळं आमचं भवितव्य खूप धोक्यात आलं आहे कारण कंपनी जर जगली नाही तर आम्ही कसे जगणार हा खूप मोठा आमच्या आयुष्यावरती परिणाम झाला आता सध्या कोरोनामुळं विचारूया अजून काय काय तरुणांना की काय कोरोनामुळं काय परिणाम झाला या मी गौरव पोचले कोरोनामुळे असे प्रॉब्लेम झाले आहेत ना की सध्या तर सगळ्यात मोठी माया नोकरी वगैरे आलेली आहे कारण ती सध्या राहील किंवा नाही राहील हे जे मी शाश्वत देऊ शकत नाही प्रॉब्लेम असा झालेला आहे की मी घरासाठी लोन काढलेला आहे आणि दोन महिने झाले त्या लोनची सध्या तरी हप्ते थकलेले आहेत आणि पुढे अजून किती दिवस ह्या कोरोनामुळे घरी राहावं लागेल का कामावर जाईन किंवा नाही जाईन हे जे गॅरंटी काय सांगू शकतात त्यामुळे अजून भविष्यात किती माझे हप्ते थकतील हे पण मी सांगू शकत नाही त्यामुळे प्रॉब्लेम असा होणार आहे की भविष्यात नोकरी भेटली जे पण गॅरंटी देऊ शकत नाही आणि घरात एकमेव व्यक्ती मी असा आहे की मी कमवत आहे दुसरं कोणी नाही आईवडील आहेत ते शेती करतात पण शेती पण एवढी म्हणा तशी नाही आम्हाला शेती पण कमी आहे त्यामुळे लोन फेडावं हायच माझ्या डोक्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की लोन कसं फेडायचं कारण नोकरी तर आता भविष्यात राहिल्याची गॅरंटी नाही कोरोना पोर नको एवढा असा कर म्हणजे दुनियात माजवलेला आहे सध्या तरी त्यामुळे मी काय तिची शाश्वत देऊ शकत नाही की नोकरी राहू शकेल त्यामुळे डोक्याला माझ्या सूचना झाली की काय करून काय नाही काय सांगाल काय परिणाम झाला कोरोनामुळे एक तर जॉब एवढ्या दिवस शोधून सापडत नव्हता जे वेळेस आता जॉब मिळाला तर एक कोरोनाच्या संकटमुळे तो जाण्याची भीती आहे जर तो जॉब गेला तर सर्वच विस्कळ जोडे जे एवढे आतापर्यंत जे केले ते सगळं पाणी फिरणार दोन तीन महिन्याचं मित्रांनो तुम्ही पाहिलं तरुणांची काय काय मतं आहेत कोरोनाबद्दल काय काय त्यांच्या जीवनात बदल झाले आहेत मित्रांनो कुणाचं लग्नासारखी समस्या उभी राहिली की त्यांना जाता येत नाही आहे बाहेर ही समस्या राहिली कुणाचं लोन होतं आहे लोन चुकतं करण्यासाठी जॉब नाही येत कोणाला नुकताच आत्ता जॉब लागला होता तर जॉब कोणा लागेल का नाही याची गॅरंटी नाही आहे एकंदरीत भविष्य अंधारात असल्या आपण जर पाहिलं तर त्यांच्या बोलण्यातून दिसतं आहे मित्रांनो मी एवढंच सांगेन कोरोना हे हा फक्त आजार आहे हा फक्त रोग आहे तो काही दिवस आहे मित्रांनो जर आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्याच्याशी लढा दिला तर नक्की त्याला आपण हरवू शकतो सोशल डिस्टन्स ठेवूया जे सरकार सांगतं आहे त्याचा आपण पूर्णपणे ज्या गोष्टी सरकारनं सांगितल्या त्या अंमलात आणूया आणि कोरोनाला हरवूया आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो सगळ्यांना व्यक्तींना वाटत असेल पुढं काय होणार आहे पुढं आपण कोरोनाला हरवून पुन्हा एकदा जोशानं उभं राहूया आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे आपण कामं आपल्या 
उदरनिर्वाहासाठी पॅशनसाठी करत होतो ती पुन्हा एकदा जो मान करूया मला सांगा मित्रांनो तुमच्या आयुष्यात कोरोनामुळं काय काय बदल झाला कमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा वीडियो आवडल्यास तो जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा आणि सँडी आणि यादव या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं काळजी घ्या भेटूया नवीन विषयाचं खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला पैसा नको सर जरा एकटेपणा वाटला मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कना मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कना पाटीवरती हट ठेवून नुसते लड मना नुसते लड मना